யானையின் பலம் தும்பிக்கை மனிதனின் பலம் நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்பிக்கைக்கு ஊமையா இருக்கிற யானைக்கு மனிதர்கள் தந்த பரிசனமோ நம்பிக்கை துரோகம் தான் அது என்ன நம்பிக்கை துரோகம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யானையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஈக்காலஜி அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்ல கீஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்பீஷிஸ் அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த காடே அழிஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க யானை மிகவும் முக்கியமான ஒரு கீஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸா இருக்குது யானையோட முக்கியத்துவம் என்ன அதை ஏன் கீஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸா சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க வளரக்கூடியது மழைநீரும் <laughs> தண்ணீர் தாகத்தினாலேயே அழிஞ்சு போயிடும் அஞ்சாவது இறந்து போன பிறகு கூட அதோட உடம்பு வீணா போறது இல்லைங்க இறந்து போன பிறகு கூட வல்சர் அது உணவா அது மாறுது ஸோ யானையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுதான் யானையை பத்தி நம்ம பேசும்போது யானையோட தாய்மையை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் உலகத்திலேயே மிகவும் வலிமிக்க பிரசவம் எதுனா சயின்டிஸ்ட் கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பா யானையோட பிரசவம் தான் சொல்லுவாங்க அந்த யானை ஒரு குட்டி ஈன்று எடுப்பதற்கு அறநூத்தி எண்பது நாட்கள் வைத்துக்குள்ளேயே வச்சு தான் ஈன்று எடுக்குமாமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஒரு யானைனால கன்சீவ் ஆக முடியுமாமா அந்த யானை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு குட்டியை ஈன்று எடுக்கும் போது அந்த குட்டி ஒரு நம்பிக்கையின் அடையாளமாக இருக்குது அந்த குட்டியை நம்ம பார்த்தாலே நமக்குள்ளார் ஏதோ ஒரு பலம் வந்துடுற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் தரும் அதுதான் யானையோட சிறப்பம்சம் இவ்வளவு தாய்மைக்கு மகத்துவம் தர அந்த யானைக்கு மனிதர்கள் தந்த பரிசனா நம்பிக்கை துரோகம் தான் திருவிளம் குன்னுங்கிற ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ஒரு காட்டியான உணவு தேடி வந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்போது மனிதர்கள் அன்னாசி பழத்தில் வெடிகுண்டை கலந்து நாட்டு வெடிகுண்டை கலந்து வச்சிட்றாங்க அந்த யானை மனிதர்கள் தனக்கு சாப்பாடு தான் தந்திருக்குன்ட்டு ஆசையாக எடுத்து சாப்பிடும்போது தான் தெரியுது இது மனிதர்கள் செய்த சதி என்று ஏன்னா வாய்க்குள்ளார் அது வெடிச்சிடுது அடுத்த ஒரு வாரம் பயங்கர வழியோட அந்த ஏரியாவில் சுற்றி தெரிஞ்சுட்டு வந்திருக்கு ஆனால் என்ன வழி இருந்தாலும் ஒரு மனிதனை கூட அந்த யானை டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்புறம் வெள்ளியார் ரிவரில் போயிட்டு வழி தாங்காமல் உட்காந்துருக்கு உட்காந்துட்டு இருக்க சமயத்தில் அந்த யானை இறந்து போயிடுது அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் அந்த ஏரியாவுக்கு வராங்க அந்த யானையை எடுத்து ஆட்டோப்சி பண்ணும்போது தான் தெரியுது அந்த யானை வயிற்றில் ஒரு கரு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூஸ் இந்தியா முழுக்க பரவிடுது அப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வில்லேஜை வந்து அழிக்க வந்த போது தானே அந்த யானைக்கு வெடிமருந்து தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றே ஒன்று நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம உற்று நோக்கணும்னா நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்க நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருந்த இடம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காடாவோ ஒரு ஏரியாவோ ஒரு சோலையாவோ இருந்திருக்க வாய்ப்பு தொண்ணூறு சதவீதம் ஜாஸ்தி மனிதர்கள் தன் தேவைக்கு மட்டும் இல்லாமல் பேராசைக்கும் சேர்த்து சம்பாரிச்சு கட்டிடங்களை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த பேராசை தான் இந்த உயிரினங்களோட இழப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்பிக்கை மிக்க ஒரு மனுஷன் யானை பலம் உடையவன்னு சொல்லுவாங்க நம்பிக்கைக்கு உண்மையான யானைக்கு இன்னைக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சுட்டு மனித குலம் நின்றுட்டு இருக்குது இந்த இயற்கை கடவுள் படைத்த அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானதுன்னு நம்ம எப்போ உணர்றோமோ அப்போ வரும் தலைமுறைக்கு ஒரு வருங்காலங்கிறதே இருக்கும்